హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నా ఆల్రెడీ మీరు టైటిల్ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈరోజు వీడియో ఏంటి అనేది ఎస్ మీరు గెస్ చేసింది కరెక్టే మన వీడియో వచ్చేసి మన మ్యారేజెస్కి కొబ్బరి బొండాలని ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపించబోతున్నాను నాకు నచ్చిన మేము చేసిన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మేము చూపించబోతున్నాను సో మీరు చేయాల్సిందలా ఏంటి అంటే ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబర్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నా వీడియో ఉన్న ఐడియా కనుక నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మీకు కలర్ చూపించాను కదా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ డిఫరెంట్ డి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ దొరుకుతాయి ఇందులో మెటాలిక్ కలర్స్ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత ఇలా మనకి మెటలిక్ కాకుండా నార్మల్వి ఉంటాయి సో మనం చూసి చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ కింద మనము ఎప్పుడైతే కొబ్బరి బొండాన్ని డెకరేట్ చేయాలనుకున్నామో మెరుపు ఉన్నది కలర్ అయితే బాగోదు కాబట్టి ఇలా మనం లేకుండా ప్లెయిన్ కలర్ని చూస్ చేసుకోవాలి మేమైతే ఈ కలర్ని చూస్ చేసాము అదే వచ్చేసి ఫస్ట్ కోటింగ్కి ఈ కలర్ వేసాము దీనిపైన ఇంకొంచెం లైట్ కోటింగ్ వేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కొబ్బరి బొండం కలర్ వస్తుంది మనం దీనికి చాలానే కోటింగ్స్ వేసుకోవాలి అలాగా రెండు కూడా ఫస్ట్ కోటింగ్ ఆరిన తర్వాత మాత్రమే ఇంకొకటి వేయాలి ఆరకుండా వేస్తే వెంటనే కింద వేసిన కలర్ అనేది ఊడిపోతుంది కాబట్టి చక్కగా మనము దీన్ని ఎండబెట్టుకోవాలి అలా వేసి ఒక పక్కన గాలికి పెట్టేసినా సరే సరిపోతుంది ఎవరు పిల్లలు దానిని పట్టుకొని ప్లేస్లో పెట్టుకోండి సో మనకి ఫస్ట్ కోటింగ్ అనేది అయిపోయింది చూసారా పూర్తిగా ఫిల్ అవ్వదు సెకండ్కి ఈ కలర్ తీసుకుంటున్నాము సో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఈ కలర్ అనేది వేసేటప్పటికి సరిపోతుంది అని కొబ్బరి ముండం పైన మనకి ఉంటుంది కదా తొడిమ దానికి దానికి వచ్చేసి ఇలాగా ప్యారెట్ గ్రీన్తో మెరుపుల కలర్ని యూస్ చేస్తున్నాము ఇందులోనే మీరు చూసి తీసుకోండి కలర్స్ ఈ కలర్ మనం కొబ్బరి బొండం మీద వేస్తే లుక్ రాదు సో ఒక్కసారి చూసి మీరు చూస్ చేసుకోండి తీసుకునేటప్పుడు ఇలా మేము ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా డెకరేట్ చేసిన టూ డేస్ ముందే మేము ఈ డెకరేషన్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసాము ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు ఆ రోజుకి ఆ రోజు అంటే ఆరదు కదా అందుకని ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ముందే మేము ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసాము ఇలా ఒకటి ఒక కోటింగ్ అయిన తర్వాత ఒక ఫుల్ మార్నింగ్ అంతా వదిలేసి ఈవినింగ్ సెకండ్ కోటింగ్ నెక్స్ట్ డే డెకరేషన్ అలా పెట్టుకున్నాము సో మీరు కూడా అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ చాలా మంచిగా నీట్గా అనిపిస్తుంది ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి మేమైతే ఈ మోడల్ మాకు చేయడానికి బాగుంటుంది సింపుల్గా ఉంటుంది అని చూస్ చేసుకున్నాము అదే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చూసారా మేము చూస్ చేసుకున్న నెక్స్ట్ కలర్ ఇది బేస్ ఆ కలర్ వేసిన తర్వాత ఈ కలర్ మనం దానిపైన యూస్ చేస్తే చూస్తున్నారు కదా ఎగ్జాక్ట్ గ్రీన్ కలర్ అనేది మనకు వచ్చింది మేము ఇంకొక థర్డ్ కోటింగ్ కూడా వేస్తున్నాం మళ్ళీ థర్డ్ కోటింగ్ కూడా వేసిన తర్వాత ఫినిషింగ్ చాలా నీట్గా చాలా క్లాసీగా అనిపిస్తుంది త్రీ కోటింగ్స్ మించి ఇంకెక్కువ కోటింగ్స్ వేయొద్దు ఎందుకంటే బాగా పెయింట్ అనేది మందంగా దళసరిగా అయిపోయినా సరే మనకి ఆ పెయింట్ అనేది ఊడి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ కోటింగ్స్ వేయకూడదు సింపుల్గా ఒక టూ త్రీ వరకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా మేము చక్కగా నీట్గా వేసేసుకుంటున్నాము చూసారా వేసిన తర్వాత ఈ కలర్ ఎంత నీట్గా అనిపించిందో మాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఇవి కలర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యాన్సీ షాప్స్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి లేకపోతే ఫ్యాబ్రిక్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్యాబ్రిక్స్కి సంబంధించింది అక్కడ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ పింక్ కలర్తో లవ్ సింబల్ వేసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఒక లవ్ సింబల్ అవుట్ లైన్ చిన్నగా ఒక పెన్సిల్తో గీసుకుని అది కరెక్ట్గా వచ్చిందన్న తర్వాతనే ఇలా పింక్ కలర్తో ఫిల్ చేసుకుంటున్నాము ఈ పింక్ కలర్ వచ్చేసి మీకు చెప్పాను కదా నేను కొంచెం గ్లిటరింగ్ కలర్ అనమాట ఇది ముందు యూస్ చేసిందేమో బేస్ కలర్ ప్లెయిన్ కలర్ ఇది గ్లిటరింగ్ కలర్స్ ఇలా టూ టైప్స్ ఉంటాయి చూసి అడిగివి తీసుకోండి ఇది ఇప్పుడు గ్రీన్ మీద పింక్ కాంబినేషన్తో బాగుంటుందని చెప్పి మేము పింక్ ప్రిఫర్ చేసాము లవ్ సింబల్కి చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా టూ కోటింగ్స్ వేసుకోవాలి
చక్కగా రెండు కూడా ఇలానే ఒక లవ్ సింబల్ అనేది పెట్టుకుని లేదంటే ఒక పేపర్ కటింగ్ చేసుకుని లవ్ సింబల్ని రెండు బొండాల మీద పెట్టుకుంటే సేమ్ షేప్ వస్తుంది అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయితే గీయడంలో చక్కగా ఒకేసారి డ్రా కూడా చేసేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే ఒక పేపర్ కటింగ్ చేసుకుని ఆ పేపర్ సాయంతో వేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా రెండింటికి కూడా లవ్ సింబల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లవ్ సింబల్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి ఒక స్టోన్ లేస్ తీసుకుని ఒక అవుట్లైన్ పెట్టుకున్నాము ఇలా స్టోన్ లేసే కాకుండా కలర్ స్టోన్ లేస్ ఉంటుంది బాల్స్ లేస్ ఉంది గోల్డ్ బాల్స్ లేస్ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెకరేషన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ డెకరేషన్ చేయాలనుకుంటే ఆ టైప్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ చిన్న ముత్యాలు హాఫ్ ముత్యాలు తీసుకుని వైట్వి పింక్ మీద వైట్ అయితే ఇంకా లుక్ ఉంటుందని ఈ వైట్తో చేసుకున్నాము సో ఇలా ముందు గ్లూతో నేమ్ రాసేసుకొని ఆ గ్లూ పైన స్టిక్ చేసేసుకోవడమే ఇవన్నీ చూసారు కదా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఉంటుంది కదా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూస్ చేసి స్టిక్ చేయడమే అండ్ ఇంకా ఈ ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ మెటీరియల్స్ దొరుకుతాయి కదా మగ్గం వర్క్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ షాప్స్లో కూడా దొరుకుతాయి ఇవి అండ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ మీద డెకరేషన్ ఐటమ్స్ షాప్లో కానీ ఫ్యాన్సీలో కానీ దొరుకుతూ ఉంటాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా గ్లూ యూస్ చేసి చక్కగా మొత్తం కూడా ఈ హాఫ్ ముత్యాలని పెట్టేసుకుంటున్నాము ముందు ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టేసాము సెకండ్ వన్ పెడుతున్నాము అంతే సింపుల్ దీన్ని ఆరనివ్వడమే మీకు కావాలంటే ఇంకా పక్కన కూడా మీకు ఏమైనా వస్తే డ్రాయింగ్ టైప్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మాకు ఇలా సింపుల్గానే బాగుంది అనిపించింది మేము మాత్రం సింపుల్గానే వదిలేసాము ఇంకా మీరు ఎలా చేసుకోవాలంటే అలా ఎలా నచ్చితే అలా మీరు దాన్ని చేసుకోవచ్చు డబల్ స్టోన్ లేస్ వేసుకోవచ్చు ఒక దాని పక్కన ఒకటి ఒక స్టోన్ లేస్ ఒక బాల్ లేస్ మళ్ళీ స్టోన్ లేస్ వేయచ్చు అలా మీకు నచ్చిన వేస్లో మీరు డెకరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీ మైండ్కి తోచిన ఆలోచనను బట్టి మీరు చేసుకోవచ్చు మాకైతే ఇలాగ బాగుంది అనిపించి ఇలా సింపుల్గా మేము చేసేసుకున్నాము సో చాలా బాగా నీట్గా సింపుల్గా చాలా తక్కువ కాస్ట్లో డెకరేషన్ అనేది అయిపోయింది అండ్ ఫోటోషూట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసుకుంటే నార్మల్ పెట్టే కన్నా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎవరైనా ట్రై చేస్తే కనుక నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఈ ఐడియా కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఫైనల్ అవుట్లుక్ ఫైనల్ అవుట్లుక్ అండ్ ఐడియా ఎలా ఉందో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు బాయ్ బాయ్